，有没有发现我周遭的环境不一样了呢？这是我新布置的，我的工作室基本以白色调跟金色调为主，然后有个橱窗这样。那以后我可以按照我的心情摆放不同的东西，然后附近有很多我喜欢的，比如说金色的刷子桶啊，然后可能像这样的小摆饰。好，那今天的妆容跟平常很不一样，我用了很多的 bronzer 跟 highlight， 然后还有。Freckles， 这个就是加州必备的、啊，对不对？夏天快到了嘛，然后台湾这周有一个 Looptopia， 我要去。第一次在台湾参加音乐节，好兴奋。然后，嗯、呃，美国那边的 Coachella， 还有很多夏天的 Rave 都要开始了，所以如果你们在想要如何打扮的话，可以参考一下这个妆容。好，所以如果你想知道我如何完成这个妆容，就跟我一起看下去吧。我会希望用一个能维持。让妆感维持比较完美的 Smashbox 的 Primer， 平常如果没有特殊情况的话，我比较不会喜欢用这一款妆前乳，因为我觉得它擦起来的那个塑塑胶感会比较重。遮瑕我用的是这个 N Y X 六色遮瑕盘，先用紫色的来遮我脸上比较暗沉的地方，像是这个法令纹这两条。是我比较在意的地方，像高处的地方也可以涂上做提亮，然后我们再用这个粉橘色来提亮黑眼圈下面。其实我才没有用很久了，但是它已经见底了，所以我最近几乎每次化妆我都是在用这一盘。好，然后再拿绿色涂在我脸部比较泛红的地方。我现在长得好恐怖，拿这个沾湿的 Beauty Blender， 然后把它都晕出来。你们都知道，我最爱粉胶蓝粉底液，就直接挤在手上，然后我会把它点开，用量不用太多。那我们脖子也要记得带到。你们现在看这个脸上的那个肤色可能会有一点太白，但没关系，我们等一下还会在，因为要去音乐节嘛，要看起来很健康，然后很阳光。那我们等一下会把那个 bronzer 上多一点，所以肤色看起来就不会那么白。上完粉底以后呢，我觉得刚刚遮瑕的力度不够，所以我想要再多一点点遮瑕。那我会拿出这个 t a r t 的 Shape Tape Concealer， 就是它的遮瑕力度会更强一点。黑眼圈下面还有额头，那我们再拿刚刚的这个 Beauty Blender， 然后把它这样点开，有没有？这遮瑕力度就高很多。我想用这个 Make Up Forever， 就是比较深肤色的这种粉底液呢，脸部周围的那个肤色用的比较健康一点，就有点像那种晒过太阳的感觉。所以我会用在这里，这里，不要害怕，人家推开就好。同一个 Beauty Blender 把它晕开。那尤其是像去音乐节，我会希望稍微带到脸颊一点，没关系。那如果不均匀的地方呢，我们拿刚刚的这个粉底刷，然后把它刷开。那去音乐节 highlight 一定要有啊，对不对？我今天用的是这个 Cover FX 很厉害的这个 Moonlight， 用一点点在手背上面，给你们看一下它有多厉害，金属色的这样，超级漂亮。那我的用法会先用这个 Beauty Blender， 然后沾一点。然后点在脸部高处的地方，有没有？看吧，看起来超健康。好，但是我们还是要定妆哦，不然你去流汗的话怎么办，对不对？那像这种重要场合，我都会用这个 Laura Mercier 的定妆粉，它的效果比较持久。那我一样会拿这个 Beauty Blender 呢，然后沾一点。不像这么多，然后把它直接压在眼睛下面。如果你等一下再把它扫掉的话，眼下就不这一块就不容易脱妆，也不容易有细纹。把脸上剩下的地方也盖上蜜粉。好，脸上其他地方刷好以后，我们把刚刚眼睛下面这块把它多的刷掉。鼻影我会先用这个 MAC， 我一直用的这个单色眼影，先来打底，刷在鼻梁两侧的地方。从眉毛这样连接下来，让它看起来更自然一点。这种打法就会让鼻头看起来小一点，因为我鼻头比较圆。然后这里看它两侧，我会再用一个比较深的咖啡色来叠加在鼻影比需要加强的地方。
跟这块三角处。接着我们来画眉毛。哦，我有个东西要跟你们分享，这支眉笔是我在日本买美妆店买到的，超厉害。它一边是这种。眉笔的头，然后另外一边是这种细细的橡笔这样，然后你可以描很细的地方。这支应该是黑色吧？前面我想要让它有很乱的那种感觉，然后这边的话我会让它往下有点挑眉的效果。另外一边来描我觉得需要填补的地方。那画完以后这样，不可以就留这样哦，这样太浓。眉刷，然后把前面的地方把它梳淡，这就是今天眉毛的感觉。那我今天想用这个 NARS 这一盘双色修容，它里面有 Laguna， 就是这个修容粉，我想要来用它来做眼窝的打底，因为我不想要就是眼皮上有很多颜色，我其实只是想要让它有那种古铜，然后很健康的感觉，所以我们就大范围的刷在眼皮上面。给它带到下眼皮的位置，好，所以它只是给眼眼皮上面有一点暖暖的色调而已。接着我会拿 NARS 这个双色眼影，较深的古铜色，画眼尾位置，眼头也框一下，然后眼睛一并带到下眼睑这边。我们回到刚刚这一支比较松软的眼影刷，然后把周围。开，然后我们可以拿像这种小的眼影笔刷，叠加一点这种深咖啡色，在眼尾，好，不用太明显，有一点深度就好。我想要它眼皮中间有一点水水亮亮的感觉。那我用这个 R M S Beauty， 我上次上次在二月最爱有介绍过的这个 R M S Beauty。水润型的高光，那我会直接用手指沾这样，它是那种浅的金色，然后我直接点在眼皮上，还有眉骨这边。那眼头打亮，我今天用的是这个 MAC 单色眼影 Nylon 这个色号，会直接点在眼头的位置。在眼影部分画好以后，我们来夹睫毛。然后再贴上我必贴的双眼皮贴，没办法，一只眼睛内双，好麻烦，我觉得。可是要割的话又不能只割一只，不然医生会怕会不对称。那很多人会问说，我喜欢用哪一家的假睫毛？其实我我很喜欢这个杰老板的假睫毛，我觉得他们家的假睫毛很自然，然后。就是根部这边很细，所以看起来不会就是很突兀。说，哎，你有戴假睫毛？我不适合戴那种很夸张的假睫毛。我只戴后面半边。啊，我忘记画眼线怎么办？哎呦，我刚忘记画眼线。用咖啡色的眼线液，我用的是 k e v o n D 的 Tattoo Liner。然后我们把眼尾延长。眼线画好以后，我会拿我最近最喜欢的睫毛膏 ，Kiss Me 的睫毛膏。那这一支是浓密跟卷翘的，那我觉得它真的很厉害，就涂完以后一整天睫毛都不会塌下来，而且你可以重复涂很多次都不会出现那个蜘蛛脚的，就它也不会结块。很多东西欧美的、呃、产品是好用，但是碰到睫毛膏的时候，真的是亚洲的睫毛膏还是比较适合我的。下睫毛。哦，对，我刚刚忘记了一个很重要的步骤，就是不是出去跳跳来跳去跳舞，然后会流汗吗？一定要记得用眉胶，不然你等一下眉毛就没了。我今天要很多的 bronzer， 所以我现在要加上这个 Physicians Formula 他家的 butter bronzer。那这一块的色调就会比较暖一点，就很适合那种夏天的感觉。大范围的刷在脸部外围的地方。那这一块很特别的地方就是它闻起来就是完全就是椰子的味道，而且你在涂在脸上，你还可以闻到很浓的椰子味。所以如果喜欢的人就会很喜欢，不喜欢的人就是不喜欢。我是觉得还蛮酷的啦，就闻到以后就很有那种 tropical 的感觉，然后就感觉心情很好，想要。就想要来一杯调酒，坐在海边，有没有？像这种比较灰色调的修容粉，对
再修容一下，让它这这个颧骨的线条更出来一点。我们今天的目的就没有要显白，你知道橘色的彩虹就不容易显白，但我们今天看的就是要健康骨头色，所以我难得用橘色的腮腮红。我用的是这个 Milani 的、呃、橘色腮红三号色，而且它还刚好带有那种 shimmer， 就是一点点的亮粉，看起来就会更健康。然后我们要一并带到鼻子，就让它有那种晒过的感觉。脸上也带到一下，不过也不要涂得太重哦，太重就看起来像晒伤。我还想要在我的脸再暖一点，所以我又拿这个 Tarte 的这个修容，然后我们要拿这个腮红刷，直接刷在脸部外围这样，让它看起来更古铜一点。那我今天想要挑战一个比较不一样的东西，想要加一点点雀斑在脸上，这是我刚刚突然想出来的啦，但不知道效果会怎么样。Anyways， 我们来试试看好不好？那我就会拿那个刚刚那个眉笔，我买了黑色跟咖啡色。那我会用这种细头的地方，然后点在我的脸上。不行，这个颜色不够深，不知道你们看不看得到。我用这个眼线笔好了，开放地的黑咖啡色眼线笔，点一点在鼻头上，眼影笔把它稍微晕开，再用眉笔点一点点在周围。有比较淡的，也有比较深的斑。最后，我想再用这个倩碧的一个高光棒呢，打在我想要再提亮的地方，像是这一块。鼻头、下巴。我用的是 k e v o n D 的 Chula 这个色号，这个颜色是砖红色。它不够深，那我觉得刚刚那个颜色不够深，不是我想要颜色，所以我想叠加这个 Charlotte Tilbury 的这这个 Walk of Shame 在上面。然后涂完这个以后呢，我会用这个 Anastasia 它的 Lip Gloss 是 Potion 这个色号，就是深紫色，嘴唇中间。然后我会用眼影笔把周围稍微晕开一点，去完的时候看起来好看一点，我就会在我的锁骨，就是肩膀上该提亮的地方做打亮。像你在跳舞啊，或是在走动的时候，你看就会不就会有亮光。最后一定要记得喷上定妆喷雾，不然今天的妆就白费了。我觉得画出来的效果好像还蛮特别，总要勇于尝试不一样的东西嘛，对不对？然后肩膀上的 highlight 我也很满意。希望这支影片对要去音乐节或是要去海边啊，或是要出去玩的你们有一些帮助。如果喜欢的话，别忘了帮我点个赞，然后点击订阅。那我们下次再见喽，拜拜。